الرواية الأولى واردة في صحيح النس... صحيح سنن النساء للألباني الجزء الثاني صفحة ث... 343 الرواية هذه الرواية رقم 3006 عن سعيد بن جبير قال كنت مع ابن عباس بعرفات فقال ما لي لا أسمع الناس يلبون قلت يخافون من معاوية ابن عبا كنت مع ابن عباس بعرفات فقال من قال ابن عباس نعم. ما لي لا اسمع الناس يلبون قلت يخافون يعني سعيد بن جبير يقول قلت يخافون من معاويه فخرج ابن عباس من فسطاطه فقال لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك فانهم قد تركوا السنه من بغض علي التفتوا جيدا هاي السنة ليست سنة علي وإنما هي سنة من؟, من سنة من رسول من الله ولكن لأن علي عمل بها إذا لابد ماذا؟ أحسن أن ده. تترك السنة حتى يكون ماذا؟ حتى آه جزاكم الله خير مغ... تركوا السنة بغضا من علي هاي رواية الرواية الثانية الواردة في هذا المجال ما ورد في التعليقات السلفية التعليقات السلفية لأبي الطيب الفوجياني على سنن النساء للإمام الحافظ النساء معروف وصححه وعلق عليه وخرج أحاديثه أحمد شاغف وأحمد مجتبى السلفي تقديم فضيلة الشيخ صالح الخيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى بالمملكة العربية السعودية المكتبة السلفية باكستان هذا الكتاب مطبوع في باكستان التعليقات السلفية على سن النسائي في المجلد الثالث من هذا الكتاب صفحة 466 من هذا الكتاب هذه هي العبارة هذه هي العبارة 466 من الكتاب العبارة كما يلي الرواية بعد أن يقول عن سعيد بن جبير كنت مع ابن عباس بعرفات فقال ما لي لا أسمع الناس يلبون قلت يخافون من معاوية فخرج من ابن عباس من فسطاطه فقال لبيك اللهم لبيك فإنهم قد تركوا السنة من بغض علي في الحاشية يقول صحيح الإسناد الرواية صحيحة أنهم تركوا السنة النبوية بغضا لعلي هاي الروايات البيهقي السنن الكبرى للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي المتوفى سنة سنة 458 من الهجرة خرج أحاديثه وآثاره وضبط نصه وعلق عليه إسلام منصور عبد الحميد الجزء الخامس دار الحديث القاهرة المطبوع في سنة هنا لم يذ... المطبوع في سنة ألف و 429 من الهجرة لا. هناك في السنن الكبرى للبيهقي المجلد الخامس صفحة 274 من الكتاب هذه هي العبارة الموجودة هناك الرواية هذه وهي الرواية تحت الرقم 9447 يقول أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين إلى أن يقول أخبرنا فلان عن ميسرة عن فلان عن فلان قال كنا عند ابن عباس بعرفة فقال يا سعيد عن سعيد بن جبير قال كنا عند ابن عباس بعرفة فقال يا سعيد ما لي لا أسمع الناس يلبون قلت يخافون معاوي لا إله إلا الله فخرج ابن عباس من فسطاطه فقال لبيك اللهم لبيك وإن رغم أنف معاوية اللهم لعنهم فقد تركوا السنة من بغض علي لا إله إلا الله
في الجزء الأول من في هذا الجزء الرابع من هذا الكتاب وهو صحيح مسلم بتحقيق الشيخ مسلم بن محمود عثمان السلفي الأذري دار الخير المجلد الرابع صفحة 213 التفتوا إلى الرواية الرواية طويلة وهي الرواية عن عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه سعد. يعني سعد بن أبي وقاص قال أمر معاوية بن أبي سفيان وأنتم تعلمون أن سعد من العشرة المبشر. المبشرة قال أمر معاوية بن أبي سفيان سعدا فقال ما منعك أن تسب أبا التراب لماذا تمتنع أن تسبه وقد أمرتك, وقد أمرتك. فقال أما ما ذكرت ثلاثا قالهن له رسول الله فلن أسبه نعم. لأن تكون لي واحدا منهن أحب إلي من حمر النعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول له خلفه في بعض غمغازي فقال له علي يا رسول الله خلفتني مع النساء والصبيان فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبوة بعدي وسمعته يقول يوم خيبر لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله, ورسوله. نعم. قال فتطاولنا لها فقال ادعوا لي عليا فأتي به أرمد فبصق في عينه ودفع الراية إليه ففتح الله عليه ولما نزلت هذه الآية محل الشاهد فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم نعم. وهي الآية 61 من سورة آل عمران نعم. دعا رسول الله صلى الله عليه وآله عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال اللهم هؤلاء أهلي, أهلي. في منهاج السنة هي الطبعة التي أنا مرارا وتكرارا أقولها للإخوة وهي منهاج السنة النبوية اللي هي الطبعة المعروفة وهي طبعة المملكة العربية السعودية وزارة التعليم المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية منهاج السنة النبوية لابن تيمية تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم إلى آخره هناك بشكل واضح وصريح ابن تيمية في صفحة 42 من هذا الكتاب وهو المجلد الخامس من منهاج السنة بودي أنه المشاهد في أي صفحة سماها السيد؟ في صفحة 42 واربعين من الجزء الخامس من منهاج السنة وأما إذا بيودي أن المخرج يخرجها وأما حديث سعد لما أمره معاوية بالسب فأبى واضح اذا هذا اذا واضح ان ابن تيميه ماذا فهم من الحديث أن حديث صحيح مسلم امره بالسب ان معاويه الذي هو صحابي الذي هو كاتب الوحي الذي هو امين الوحي الذي هو امير المؤمنين بشكل رسمي يطلب من صحابي اخر ان يسب ماذا وانا لا اعلم كيف يمكن ان نفهم ان هذا ليس تنقيصا اذا كان أنا. امير المؤمنين امرا بالسب فما ظنك بالمؤمنين والغريب نعم. انه ابن تيمية يقول من انتقص صحابيا فهو كافر زنديق فهو زنديق ومن شك في انه كافر فهو ماذا؟ كافر فهو أيضا. كافر ولكنه عندما ياتي الى معاويه بعد ذلك سيتضح يكيل له كل المديح لانه ماذا؟ لانه فعل ما فعل المهم واما حديث سعد لما امره معاويه بالسب فابى فقال ما منعك أن تسب علي ابن أبي طالب مع أن النص شنو أبا ليس تراب. أبا تراب وهو كنية رسول الذي أعطاه رسول الله فقال ثلاث قالهن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في النص فلن أسبه لأن يكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم الحديث فهذا حديث
حديث صحيح رواه مسلم في صحيحه وفيه ثلاث ثلاث فضائل لعلي الرواية الأولى واردة في كتاب السنن لابن ماجة القزويني بتحقيق وضبط شعيب الأرنؤوط تحقيق وضبط شعيب الأرنؤوط الرسالة العالمية في هذا الكتاب فيما يتعلق بالجزء الأول صفحة 88 بودي أنه المشاهد الكريم يلتفت دار الرسالة العالمية الإدارة العامة دمشق الحجاز شارع البارودي إلى جميع الحقوق محفوظة للناشر الطبعة الأولى 1430 من الهجرة في الجزء الأول من هذا الكتاب صفحة 88 بشكل واضح وصريح أقرأ الرواية للمشاهد الكريم الرواية رقم 121 الرواية عن سعد بن أبي وقاص قال قدم معاوية في بعض حجاته فدخل عليه سعد فذكروا عليا فنال منه معاوية واضح الجواب قد يقول قائل لعل سعد نال منه الجواب كلا لأن الرواية تقول فغضب سعد, سعد. وهذا يكشف على أنه ضمير نال منه يعني نال من علي من معاوية, معاوية. على أي الأحوال بعد ذلك ولذا هذا هذا تغيير الضمائر أو حذف الأسماء بعد ذلك سيتضح على التلاعب الواقع في ذلك يقول وقال تقول هذا لرجل سمعت رسول الله يقول من كنت مولاه فعلي مولاه وسمعته يقول أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي وسمعته يقول لأعطين الراية اليوم رجلا يحب الله ورسوله كما في النصوص ويحبه الله ورسول. ورسوله في هذه الرواية يقول حديث صحيح وهذا سند رجاله ثقات من يقول شعيب الأرنؤود يقول اللي هو من الأعلام في علم الجرح والتعليل المعاصرين المصدر الثاني في هذا المجال ما ورد في صحيح سنن ابن ماجة بتأليف محمد العلامة الباني نعم. في الجزء الأول من هذا الكتاب صفحة 84 من هذا الكتاب هذه عبارته يعني الحديث رقم 116 عفوا صفحة 116 بالي صف عفوا صفحه 58 من الكتاب انا اشتبهت قلت نعم صفحه 58 من الكتاب الحديث رقم 120 نفس الروايه يقول قدم معاويه فذكروا عليا فنال منه مهم عندي اولا يقول صحيح ويشير الى ان الروايه ماذا لانه يذكر الروايه اي في صحيح سنن ابن ماجه لا. المهم عندي في الحاشيه بيودي ان المشاهد الكريم يلتفت يعلق على قوله فنال منه يقول فنال منه اي نال معاويه من علي وتكلم فيه هذا بعد تصريح ممن نعم. من العلامة الألباني أن الفاعل الذي نال من علي وتكلم في علي من معاوية. هو معاوية هذا هو المورد الثاني أو الرواية الثانية الواردة في هذا المجال ما ورد أيضا وهذا ما صرح طبعا به ما صل ما صرح به الامام السندي شرح سنن ابن ماجه للامام السندي 
هذا بودي انه هذا المصدر لاول مره يخرج سنن ابن ماجه بشرح الامام ابي الحسن الحنفي المعروف بالسندي المتوفى 1138 هجريه وبحاشية فلان حققه الشيخ خليل مأمون شيحة دار المعرفة بيروت لبنان نعم. هذه الطبعة لابد أن نشير إلى الطبعة أيضا الطبعة المشاهد الكريم لابد أن يلتفت دار المعرفة الطبعة الثالثة 1420 من الهجرة هناك في هذا الكتاب صفحة 86 من الكتاب هذه عبارة الإمام السندي هذه عبارة الإمام السندي يقول قوله فنال منه أي نال معاوية من علي ووقع فيه وسبه بعد هذا لا يحتاج إلى حنفي ها مو 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 من الشيعة الروافض مو مو من من الذين خرجوا عن الدين لا 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 مو من الذين غالوا في علي لا 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 أبدا مرة أخرى أقول سنن ابن ماجة بشرح الإمام أبي الحسن الحنفي المعروف بالسندي الجزء الأول صفحة 86 قال أي نال معاوية من علي ووقع فيه وسبه التفتوا جيدا ما يكتفي بأنه يسبه بل أمر سعدا بالسب كما في مسلم أحسنتم وهنا بودي أن المشاهد الكريم يلتفت وهو أنه هاي الرواية واردة في المصنف لابن أبي شيبة وبيؤدي أن المشاهد الكريم واقعا يدقق في هذه القضية المصنف لابن أبي شيبة الإمام ابن أبي شيبة العبسي الكوفي المولود سنة 159 من الهجرة والمتوفى سنة 235 من الهجرة يعني من أهم المصادر نعم. الأساسية نعم. حققه وقوم نصوصه محمد عوامة اللي شركة دار القبلة مؤسسة علوم القرآن وهذا المصدر أشرنا إليه فيما سبق في المجلد السابع عشر من هذا الكتاب صفحة 101 في ذيل الحديث 32741 الرواية هذه التفتوا جيدا الرواية حدثنا فلان حدثنا فلان 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 إلى أن يقول قدم فذكروا عليا بودي انه تخرج جيدا فغضب هذا تمام النص فغضب سعد فقال تقول هذا لرجل الى اخره في ذيل الروايه من محمد عوامة تعريب بيان هذا يقول إسناده قوي مو فقط صحيح إسناده قوي النصب إخواني كما ورد في سير أعلام النبلاء بتحقيق الأرنؤوط هذا سير أعلام النبلاء المجلد الرابع بودي أن المشاهد الكريم يلتفت أشرف على تحقيق الكتاب وخرج أحاديثه شعيب الأرنؤوط من ي... انظروا ماذا يقول يقول الناصبية وهم المنافقون والمتدينون ببغضة علي اذا مو فقط انه يبغضون علي بل يدينون الله ويتقربون الى الله ماذا ببغض علي, ببغض علي. انظروا الى امامكم المشاهد الكريم بودي ان يلتفت 
انظروا الى البداية والنهاية للحافظ عماد الدين ابي الفداء ابن كثير القرشي الدمشقي المتوفى 774 من الهجرة وهو من اعلام النهج الاموي ايضا في المجلد السابع عشر من كتابه صفحة 375 من الكتاب هذه عبارته وبودي أن يلتفت إليها المشاهد الكريم بشكل واضح وصريح في صفحة 373 من الكتاب يقول قال الشيخ عماد الدين ابن كثير ثم قلت أنا بعد ذلك أبياتا يذكر مجموعة من الأبيات ينقلها عن من ينقلها عن وهذه أرجوزة لبعض الفضلاء ثم بعد ذلك يقول ثم قلت أنا بعد ذلك هو ينشئ أبياتا هو ينشئ أبياتا ما هي الأبيات يقول وهكذا خلفاء بني أمية عدتهم كعدة الرفضية ولكن المدة كانت ناقصة عن مئة من السنين خالصة وكلهم قد كان ناصبيا كل الأمويين كل, كل الخلفاء كل الأمويين نعم. كلهم هذا تصريح مهم من شاهد ابن شاهد من وشهد شاهد واقعا من أهل بني أمية يعني هذا الذي ينبغي أن يدافع عنهم ماذا يقول وكلهم قد كان ناصبيا والبعض يقول لماذا يقول بعض أتباع أهل البيت اللهم العن بني أمية قاطبة عجيب وهذا وكلهم قد كان ناصبيا إلا الإمام عمر التقية هو يعتقد عمر بن عبد العزيز مستثنى منهم نعم. ثم قد يقول قائل مو مقصودة معاوية التفت جيدا يقول معاوية ثم ابنه يزيد إذا معاوية كان ممن من النواصب بإقرار وشهادة ابن كثير, كثير وشهادة أمثال الذهب كما قرأنا نعم. معاوية ثم ابنه يزيد وابن ابنه, وابن ابنه معاوية السديد مروان ثم ابن له عبد الملك وهكذا يعد كل الخلفاء خلفاء بني أمية ويجعلهم ماذا من النواصب المورد الثاني ما ورد في فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني اللي هذا يعد من أعمدة النهج الأموي والاتجاه الأموي في المجلد الثالث عشر من هذا الكتاب في صفحة 669 من هذا الكتاب هذه عبارته يقول ووقع في شرح الوجيز للرافعي عند ذكر الخوارج قال هم فرقة من المبتدعة خرجوا على علي عليه أفضل الصلاة والسلام ثم يقول وليس الوصف الأول من كلامه وصف الخوارج فقط يعني الذين خرجوا على من؟ على علي الخوارج المبتدعة وإنما هو وصف النواصب أتباع معاوية بصفه الذين خرجوا على علي وكانوا اهل بدعه ليسوا هؤلاء الخوارج فقط وانما من؟ اصحاب معاويه اتباع معاويه واصحاب معاويه الذين هم نواصب وهذه ايضا حقيقه يؤكدها من؟ ابن حجر النص الأول ورد المورد الأول ورد في صحيح مسلم كما أشرنا إليه مرارا وتكرارا في صفحة ستين الحديث ثمانية وسبعين الرواية عن عدي بن ثابت الحديث ثمانية وسبعين صفحة ستين طبعا الحديث وارد في كتاب الإيمان باب بيان نقصان الإيمان الباب 33 هذا الأفضل هذا كتاب الإيمان الباب 33 قال عن عدي بن ثابت عن زر قال 
قال علي والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي إليه ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق الشيخ شعيب الأرنؤوط اللي هو محقق مسند الإمام أحد بن أحمد بن حنبل في المجلد الثاني صفحة 72 بعد أن ينقل الرواية يقول قال علي والله إنه قسم يذكره عن علي سلام الله عليه إنه لمما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وآله أنه لا يبغضني إلا منافق ولا يحبني إلا مؤمن يقول الأرنؤوط معلقا على هذا النص إسناده على شرط الشيخين تأريخ الخلفاء للسيوطي المتوفى سنة 911 من الهجرة عني بتحقيقه إبراهيم صالح دار صادر بيروت هناك في الصفحة 206 من الكتاب بودي أن المشاهد يلتفت يقول وأخرج الطبراني بسند صحيح هذه أجرها حتى أنه يلتفت إليها المشاهد وأخرج الطبراني بسند صحيح عن أمي سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال من أحب عليا فقد أحبني ومن أحبني فقد أحب الله ومن أبغض عليا فقد أبغضني ومن أبغضني فقد أبغض الله الألباني في المجلد الثالث صفحة 287 هذه عبارته 1299 رقم الحديث 1299 سلسلة الأحاديث الصحيحة يقول من أحب عليا فقد أحبني ومن أحبني فقد أحب الله عز وجل ومن أبغض عليا فقد أبغضني ومن أبغضني فقد أبغض الله عز وجل رواه المخلص في الفوائد المنتقات بسند صحيح عن أمي سلمة قالت أن أشهد أني سمعت رسول الله يقول فذكره ثم ينقل المصادر الأخرى في هذا المجال حسن. كتاب مسائل الإمام أحمد بودي أنه المشاهد الكريم يلتفت مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية إسحاق ابن إبراهيم بن هان النيسابوري أعدها للنشر أبو الأشبال أحمد بن سالم المصري دار التأصيل ودار المودة في هذا الكتاب هناك في الرقم 1866 يقول وسمعت أبا عبد الله يعني من؟ يعني أحمد بن حنبل نعم. وقال له دلوي سمعت علي بن الجعد أنا قبل أن أقرأ النص أريد أن أقول من هو دلوي ومن هو علي بن الجعد أما دول بودي أن المشاهد الكريم لأن الوقت ضيق جدا أما دلوي فقد ورد في المجلد الثاني عشر نعم في المجلد الثاني عشر صفحة مئة وعشرين هذه ترجمته قال الإمام سير أعلام النبلاء الجزء الثاني عشر الإمام المتقى
يلقن الحافظ الكبير إلى أن يقول ويلقب أيضا دلويه قال حدث عنه البخاري وأبو داود والترمذي والنساء إلى أن يقول وقال أبو حاتم صدوق وقال إبراهيم ابن أروم ليس على بسيط الأرض أحد أوثق من زياد بن أيوب هذا من؟ هذا دلوي أما علي بن الجاعد فقد ورد في المجلد العاشر ترجمته في المجلد العاشر صفحة أربعمائة وتسعة وخمسون أيضا سير أعلام النبلاء يقول هذه ترجمته علي بن الجعد الإمام الحافظ الحجة مسند بغداد إلى أن يقول حدث عنه البخاري وأبو داود ويحيى بن معين وخلف بن سالم وأحمد بن حنبل شيئا يسيرا إلى أن يقول التفتوا أرجعوا إلى الرواية إذا في سند هذا النص مو رواية في سند هذا النص من يوجد أرجع أقول وسمعت أبا عبد الله الراوي يقول وقال له دلوي الذي قرأنا ترجمته وهو أنه لا يوجد على بسيط الأرض من أوثق منه سمعت علي بن الجعد الذي هو من شيوخ البخاري يقول يقول لمن يقول لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل مات والله معاوية على غير مات اقرا العباره مات والله معاويه على غير الاسلام اسلام